Ospo. Pues continuamos en directo con esta última partida, este último mejor de tres de la jornada. Y de como decíamos a Eros, pues eh, primera partida en la que ha habido reacción por parte de Liquid en la segunda mitad, pero en principio da la sensación de que Maus dominaba, como tú decías, grandes sí. favoritos para ellas este Miras. Sí. El previo que teníamos, el antecedente más directo, era esa final de la IN de, perdón, de la SL1 de Nueva York. Ah, en la sí, que, claro. Uf, en la, la final, ¿no? Que eran. So, Liquid es, contra Maus. Efectivamente, en la que salió aquel ace brutal de Chris Jay y los fantasmas del pasado, ¿no? Yo creo que le han pasado un poquito de factura. Bueno, lo, lo veíamos en, la, en, las, en los datos que nos, nos aportaba SL, que de las nueve veces que se han enfrentado el AN, han ganado en cinco. Sí. Cinco modes, ¿no? Cinco ah, de... modes, cuatro liquid, sí. Cuatro liquid, y de o sea. hecho, de los últimos cuatro enfrentamientos, dos y dos, en Miras, decían. O sea, que toma y daca. Y de hecho, es lo que, has, lo que te has dicho también en mitad del partido. Se ha decidido el partido en el ataque. Sí. Todo ha sido cuestión de ataque. La verdad que ha sido mucho más terror que CT. Y ¿Sí? es algo que a priori pues, se eh, puede sorprender, ¿no? Hombre, sobre todo por parte de Liquid, ¿no? O sea, por sí. mode también, porque mode... Ha habido una cosa que me ha gustado mucho, pero también me ha parecido un poco de madre mía, qué locos. Lo de la WP, ¿no? Qué locos, ¿eh? Qué locos. Perdían una ronda. Eco, eco, venga. AWP, eco, eco. Otra vez AWP <risa> y otra vez WP. Se, o sea, gamblean muchísimo, muchísimo con la seta de WP y es cierto que les funciona, pero claro... Es un riesgo alto. Es, es un riesgo alto y que yo pienso que un equipo de la calidad de Mouse Sports se... se tiene que tener esa especialización de tener diversidad, claro. ¿no? No tener que ser siempre fiel, necesito el doble WP para ganar, ¿no? Porque hemos pasado de ver a un Mouth, por lo menos en este mapa. Eh, eh, no quiere decir que Mouse Sport se haya vuelto así, pero hemos podido ver en este mapa una doble WP dependencia. Sí. Y, y en Mouth sabemos que es una de sus setups más fuertes, pero hemos visto que han directamente optado por una y otra vez a esta, y que sí, que les ha llevado la victoria, ¿eh? O sea, no lo estoy discutiendo, les, les ha funcionado. Pero que me ha dado un poco la sensación como, jolín, ¿qué pasa? Que si no tenéis doble WP. Cosa también, ¿no? Claro, que si no tienes WP, ¿qué pasa? Es verdad, y, y, y es una pena porque luego joder, ves a Chris J con el AKO, con la SG claro, y, claro. Y, y mata igual. ¿no? Por eso Todo digo, eso. claro. Es, es curioso, es llamativo, pero bueno, la realidad es que, como tú comentas, al final quizá un poquito de cabezonería por parte de los europeos, pero les ha funcionado. Han acabado cerrando el partido. Pausas, ¿eh? de los trata, y hay, es, hay que llegar, que precisamente lo estábamos comentando tú y yo un poquito en el es descanso verdad. entre partidas, y me decía, los macho, yo no sé, pero desde fuera la sensación que da que, que cada vez que Chris J pide pausa, organiza el equipo y la ronda se gana, es brutal. ¿no? <risa> es verdad, es que es verdad, te lo juro. ¿eh? Y incluso, como te he dicho antes, también puede haber pauses que luego la ronda la pierden, pero ya ves un cambio, ya el cambio de tendencia, luego ves las 15 rondas del global y te das cuenta que desde ese pause han hecho más rondas al final. O sea, Chris J aprovecha... La, las pausas son puntos de inflexión en la partida. Totalmente. ¿no? Aprovecha las pausas, no sé, no sé qué dirá, qué hará, no sé si influirá también a lo mejor otro jugador como Oscar o como Stico, no lo sé. Pero desde luego, surte en efecto. De las pausas, o sea... El equipo con las pausas más efectivas que he visto desde los tiempos de seca, macho. Sí, es verdad que Fallen también era de los Uah, que… En esa época, te, cada vez que Fallen te pausa, remontaba te un 13-2. Te sí. remontaba un 13-2 Fallen con dos pausas. Era sí, brutal, señor. era brutal. Desde luego que sí. Pues bueno, la verdad que… Lo, lo hemos destacado, yo creo que ya lo has comentado, Araz, y sobre todo eso, la tendencia a ganar muchas más rondas del lado Terro que del lado CT. Sí. Sobre todo cuando, como habías dicho durante la partida, Liquid precisamente siempre eh, presumía o siempre hacía gala de un grandísimo de lado CT, CT efectivamente. Nos ha dejado poco perplejo, ha hecho aguas, sí. ha hecho aguas contra esa ofensiva de, de Mouse Sports y por parte de Mouse precisamente con la WP más de lo mismo, del lado CT han ganado muchas menos rondas, también necesitaban menos evidentemente Eso pero bueno, es. tenemos entrevista creo con el, con el coach, no, con el ah, con Rob uh, 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 But um, yeah, we just had to uh, save up and go to the gun rounds, and I think we knew what they're going to do, but um, they just kind of caught us off guard in like tiny bits, and they won like the retakes when they got into the sites. So yeah, we just tried to just minimize all the mistakes and save like as much guns as we can when they won the round, and I think it's it's the good economy in the end that got it. I got us the final rounds. Really kind of nailed the coffin there for Liquid on Mirage. Now, if we are flipping the page, which is what we have to do here, we have to go to their map pick next, right? So we're going to Inferno. Uh, and obviously, you guys were a little bit more comfortable in Mirage. Let's talk about you going into Inferno and how you guys feel there. Uh, as a team, we feel, I mean, we've played a lot of Inferno the past like few weeks, but um, it hasn't been going that well. We've been really slow on the CT sides and, you know, just better on the T sides. So, I mean, we are starting as a CT, so hopefully we get a good start, and if we do that, I think we'll just win it. Just winning it as you may. I've got one last question for you here, man, and it's it's got to be along the lines of, as a big picture, 
like when we zoom out on mouse sports, what do you guys think you could be doing better overall? Huh. Um, well, it's not that easy of a question. I mean, there's many things you could do better. But um, it's probably uh, more just work more as a team. It's just like just become really good friends outside the game, inside the game. And just I think that's we're lacking that kind of like um, like team atmosphere, I think. Like but a, a synergy, if you will. Yeah. I mean, we have, we have like the basics. Like we know each other for so long now, but I think it could be improved a lot. Which obviously bringing Stiko back in, it's probably just a roller coaster over there for you guys. Anything you want to say on that note or you want to get out of here? I'll get out of here. <laughs> I don't blame you. Anyway, let's see what unfolds here as we go into what could be the last map of this best of three. It's going to be Inferno. Kicking it back over the desk first, though. Bueno, primero de todo, qué inglés más relajado, ¿eh? Sí. De Roth, ¿eh? Madre mía, ha habido un momento que me costaba hasta entenderle, macho. O sea, va le con, cuesta. Estaba, va con calma hasta para eso, ¿no? Estaba, estaba con, con la primera marcha puesta, sí, sí. Pausadito, pausadito. Madre mía, que, que a mí me ha hecho mucha gracia la entrevista en, en las generales, ¿no? Porque le preguntaba cosas francas y interesantes, pero Stun estaba ahí en plan troleando un poco, ¿sabes? Y, y Rob súper serio, tal. Super, era como el contraste, ¿no? De, claro, 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 de, claro. De Stun intentando eso, que estuviera cómodo Rob y y tal, y el tío ahí súper rígido. Y, y, y súper correcto, es como, sí, sí hemos intentado tal, eh, han dicho, ha dicho que ha intentado todo el rato, han intentado todo el rato priorizar las AVPs y sí. salvar las AVPs. Lo que, que tú era... decías, jugar con, con calma, guardar la, la economía en la medida de lo posible, y precisamente ha dicho eso, que, que el haber guardado, el haber jugado con esa pasividad y con esas AVPs, ha sido lo que les ha permitido sí. ganar la y partida. Y de hecho, ¿no? eh, también ha comentado que han intentado hacer diferentes digamos, estructuras cubriendo en ETC y que todo el rato se las estaba rompiendo le estaban sí. rompiendo las tácticas Liquid y que lo que han hecho ha sido después del pause, intentar minimalizar el, la mayoría de errores posible, dice, hemos intentado hacer, minimalizar todo y, dice, y jugar basics sí. jugar básico y, y a ver qué salía y la verdad es que les ha funcionado y, y luego ahora... precisamente nos vamos a este infierno del que Rob decía que no es un mapa en el que se sientan particularmente cómodos que lo han jugado mucho y que los resultados no son demasiado buenos, eso es que la suerte que tienen es que empiezan del lado CT, que esperan arrancar bien eso y que es, a como de equipo, ¿no? que es lo que le decía no el, ah, el, bueno, eso me ha dejado loco, ¿eh? lo de la parte final de que, que precisamente como Rob decía, llevan tanto tiempo juntos y que no haya esa relación, ¿no? Porque decía, necesitamos ser como más amigos, tanto dentro como fuera más, del servidor, ¿no? Más equipo. De, ha dicho, claro, pero más... Ha habido un momento que ha dicho Friends también. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y dice, dentro y fuera del servidor. Y ya es cuando me he quedado como... Ah, pues eso no lo he entendido, de macho. Eso claro, no claro, lo claro, he oído. Cuando llevan tanto tiempo juntos, a mí me ha chocado, no sé, igual no lo he entendido yo bien, ¿eh? Pero Joder. me ha chocado por eso. Porque pues me ha dejado más dejado loco. Claro, claro, lleváis un montón de tiempo juntos. Y, se, y, y claro, para quitarle hierro al asunto le decías tú una... Te refieres a química, ¿no? El, a sinergia, claro, claro a claro, sinergia. Claro. Y dices, sí, sí, hay, hay sí, que eso, eso. A mejorar como equipo y, como, y dentro y fuera. Y no decías sé. tú, joder. Bueno, precisamente Rob, el que tiene, pues no había tarea, tiene eso. apartamentos, no va. Con esta del Estonio, si se lleva las primeras bajas taco, también lo hace Oscar, madre mía. Doble para el checo, tres para tres, colándose ya en el punto de A y no se lo espera. No el se lo espera. señor eh, Twist. Bueno, que sería Crisis por delante. Ha hecho perfecto. Y como decía Eros, pues no se lo esperaba. Nitro... Ha ah, asegurado el disparo, además, Nitro, te has dado cuenta, ¿no? No se ha precipitado ni un instante. Se queda solito estico, vamos a ver qué consigue hacer, pero teniendo de Fuse y Flash lo mismo guardar. Es posible, es posible, sí. Nah, ya de antemano está jugando a fuera de la ronda. Sí, claro, sí. o sea, no, no va a hacer nada. Si viene alguno me lo intento cepillar, es. pero yo meterme en líos tampoco, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, pues primera ronda para Liquid. Vemos ya que el ataque de los norteamericanos surge efecto. Y bueno, recordamos que a priori este es el mapa fuerte de Liquid. Y que sí. En el que yo creo realmente que tienen opciones reales a llevárselo. A pesar de que Mouth tiene un, un, un CT muy poderoso en este mapa, creo que Liquid, eh, vuelvo a decir, a priori puede tenerlo más fuerte que Mouth. Sí. O sea que es muy probable que veamos un nuque de Senium. Sí, de hecho... Ellos entienden lo mismo porque Twist piqueando, perdón, eh, Liquid piqueando Inferno se sienten más cómodos. Sí. Y por lo que decíamos ahora, por las declaraciones incluso del propio Roth, se ve que tampoco Maus esté especialmente... Está en su salsa, eh, sí. Sí. Eso sí, es. sí, sí, sí. Yo la, las victorias que recuerdo, no son tampoco muchas, pero las victorias que recuerdo de Maus en este mapa de Inferno, todas tienen un, un digamos, un factor en común. ¿Sí? Y es a, a Sunny brillando, pero a niveles estratosféricos. O sea, es, es, Sunny dependencia para ganar en Inferno. ¿Sí? Eso es lo que yo creo, Demo. Sí. Puede ser, si puede el ser. finlandés está bien, puede que salgan las es cosas. Es que Sunny es una bestia. Es muy, eh. muy, a mí muy me bueno. encanta. Muy, muy bueno. Es que si te ves en el, 
el completo de Mouth, hay mucha gente que le mete mucha caña a Oscar, que se ha vuelto muy malo, que falla muchos tiros con el AWP. Yo admito que Oscar, cuando se quitaron, quitaron a Estico, Perdió se vio algo ahí, ¿eh? se vio algo, es cierto que se vio algo. Pero bueno, si recuperas la pieza y tienes de nuevo un Oscar que tenía una AWP destrozadora, que yo me acuerdo que Oscar tuvo una época que era de las mejores de AWPs 40 del kills. mundo. Sí, sí, de 40 o sea, por partido. Un animal con el AWP, pues puede, puede perfectamente volver a eso, ¿sabes? Entonces, ves el completo. Ves el completo del, del quinteto de Mouth y es que ves todo jugadorazos. Uh -huh. Todo jugadorazos con capacidades extraordinarias. El que tiene pues, a lo mejor una carencia o es un poquito más relajado o es un poco más, lo sustituye con la inteligencia y la destreza de Chris J dirigiendo o moviendo la ronda. O sea, muy compensado. Es uno de los equipos más compensados del mundo para mi gusto. A mí también me lo Equilibrados, digo, sí, ¿eh? Y cada uno con su rol, con sus puntos Además, fuertes y flacos. Sátil. Claro, eso es. Puede muy, jugar muy, bien muy en sólido. ataque, bien en defensa. Madre mía, Stico, súper agresivo por medio, acompañado de Rob. Se llevaban al señor Elis y desde Banana, Sunny, que acababa con Taco. Ojo, porque y la fíjate, ronda se ha puesto muy bien para el equipo de Mouth. Y ¿eh? fíjate en primera ronda de armas de Mouth, una agresiva, dos tíos por medio. ¿eh? Cuidado con la MP5 de Nav. Nighton cuidado, mucho, cuidado, la cuidado. Mira, Stico, mira. Es de Liquid. Uf, la ha dejado seco. Oh, Stico se colaba, como decías, a Herod y dejaba a, a Twist apenas 11 de vida. Y asumiendo riesgos, entre comillas, innecesarios. Eh, debería Mouth, moverse eh. ya uno de los dos jugadores de A. O sea, tienen todo el control de secundaria y de medio y siguen manteniéndose dos tíos en A. No sé. Que sí, que tienes una WP en B, pero precisamente por eso tienes una WP en B. Sí, que si como le acaben comiendo, como falla un tiro a Oscar... Ah, está eso es, ¿no? ya tiene que jugar al retake o jugársela. Y ya deja la ronda en un 2 para 2, no sé. ¡Ay! El timing. Pues sí. Justo quitaba la mirilla el checo, se acaban colando. Usted bien, para bien, Flores, Trille que la puede liar. No, cuidado con Naf. Se acaba yendo precisamente al holandés. Ha hecho prefire uno y luego prefire el otro, ¿eh? Pues, y lo, lo han matado entre los dos. Ojo porque se le complica la ronda a Maus. Una, un 5 para 3 a Erof. Cuidado, sí, sí. ¿eh? Sí, sí, es que es lo que te he comentado antes, Enium. ¿eh? Es que tenían la info de que estaban todos ahí y se han quedado un tío en seco y un tío en medio piqueando. O sea. Podía haber rotado de Chris J para B hace buen rato. Chris J, perdón, que me sigue saliendo Chris J. Soy un españolizado. <risa> <risa> Madre mía, tú es que asoma perfectamente. Oscar, que le ha visto lo que no se espera nunca. Es a los dos jugadores ahí. Y ojo, porque se va a ir a guardar el checo. Vaya ronda que acaba de throwear. Perdóname la expresión, pero creo nada, que ha sido nada, un nada. throw. Sí, sí, en toda, norma, en toda norma. Además, han gambleado con una agresiva en medio que les ha salido genial. Genial, ¿eh? Porque era una decisión muy arriesgada. Y aún así se la han jugado a colarse en banco. Han visto que la presión estaba en banana. Ha dado el cal los compañeros de banana. Banana, nos comen banana, nos comen banana, ha bruseado. Creo que ha sido Sunny y Rob por medio. Han hecho encima los kills de banana, los han encerrado con un humo. Es que lo habían hecho perfecto. Es que tenían todo el control de la ronda ya. No sé. Luego han perdido eh, la vida dos jugadores, que no sé exactamente cómo ha sido, pero luego se ha quedado la ronda en un 3 para 3. Se quedan con el se control la de medio. en banana, Nafi sí. Naf y... Se han echado para atrás. Nitro. Naf y Nitro, sí. Y han quedado con la MP5 ¿no? de Naf y la UMP de Nitro. Y han conseguido dos kills. Y ahí es cuando han dejado el 3 para 3. Y, y ya ahí... se han metido en, en B, como tú decías. Sí. Y claro, estaba, estaba Oscar solo. Estaba Oscar con el AWP y claro, y ahí ha sido cuando... Que está bien a lo mejor de primeras holdear, a ver qué hacen ellos. Pero, joder, han pasado muchos segundos y Oscar ha dado mucho tiempo tiempo en B. Ha hecho de, de, además un kill en banana. Luego se ha vuelto al punto. Han tardado en entrar y no sé. Supongo que también es porque tenemos nosotros toda la información claro, aquí, ¿no? Evidentemente Habrá algo que, es lo que, tú dices, que claro, se nos escapa. Aquí sentados es mucho más fácil claro. ver y, y, y dirigir y discernir ¿no? entre una opción buena y una opción mala. Claro, claro efectivamente. Aquí pues todavía juegan con la info que tienen y bueno, eh, se ha equivocado Mouse y... Y Más está. que nada, yo considero que ha sido un throw porque si estás en un 5 para 3 como CT, creo que tienes que cambiar la orientación de la ronda y dejar y total, de ser activo para ser totalmente, pasivo. Totalmente, totalmente. Y dejarles que jueguen a ellos ya. Es que ya te da igual. Claro. Vas a tener superioridad en cualquier circunstancia. Y se han ido a cazarles a banana cuando yo creo que era un, un, un error. Y de hecho, les han cerrado, sí. les han cerrado hueco y sí. han acortado distancias, que es lo que ha favorecido precisamente las SMGs de Liquid. Exactamente, exactamente, eso es, eso es. En el momento en el que desequilibras y ya ganas una zona, ya está, que juegue él. Es como una partida de ajedrez. Te he comido dos piezas y he ganado esta zona del tablero. Ahora te toca a ti. Claro. claro. Yo ya estoy en una posición de privilegio. Bueno, pues eh, la, la posición de privilegio la pierde Maos. Solo tienen esa OVP de Oscar para jugar. La utilidad en banana había hecho bastante daño. Ha dejado a Elisa 31 de vida. Buah, y lo mata encima Naf. Y vamos a ver, pues sí, efectivamente. La OVP que ya no es de la partida porque se vaya por delante Naf. Intentan entrar en el punto de A, donde esperaba Stico. No consigue conectar con las balas. Vamos a ver, Rob, con esta Beagle. Madre mía, taco. Bien, según calla de balcón, se vaya por delante. Cinco parados como ha plantado. Nitro que se lleva ya Chris Jay. Y Sunny que se ha quedado solito. Va a ser ronda de liquid y además tiene toda la pinta. De caso, una ronda incluso limpia. Sani que venía a recuperar el AWP de su compañero. No le van a dejar. 
FNAF se lo lleva 4-0 de momento Liquid, demostrando que sí. son claros favoritos para ese inferno. ¿eh? Sí, de momento atacando con, vamos, con, los cono con los conocimientos y con los conceptos muy claros a la hora de tomar banana, que es una, es una ronda en la que tienen pistolas, no vamos con prisas a ninguna parte, ganamos info en los dos lados, luego vemos, identificamos dónde están, tomamos la mejor decisión, vemos a Elise ultra comprometido con la SG, ¿eh? o sea, eh, no se la quita, que, que es, es la su nuevo main la gun. Sí, sí. Total, total. Me parece muy bien, me parece muy bien. Así que nada, vamos a ver ahora qué hacemos Sports, como siempre, fieles a esa doble AWP. Ya vemos que es un equipo que está más que capacitado y, vamos, y más que justificado que Incluso pueden llevar inferno, esa doble AWP. no es tan habitual, ¿no? Porque, es bueno, cierto. Ese mapa es como das es dos, cierto, como train, como... Sí, sí, es verdad, verdad. O sea, se ve, ¿eh? Se ve, pero no favorece tanto. Claro. No favorece tanto. Pues... Chris J. Asomaraim en banana, se lleva un kill. Es cierto que le ha hecho un poquito de daño eh, el Ish, pero nada. Nada, de momento es que ya la superioridad. Al, al final también es, es normal, ¿no? Que un equipo con, con dos AWPs como Chris J y Oscar quieran abusar de ese setup porque es que son muy buenos, ¿no? Entonces, bueno. Y es que hay que hacerlo. O sea, con una seta de WP que si esperas a que el rival te gaste la utilidad, te coma una zona, luego te haga... Que... Estás jugando tú al ritmo de él y con una WP tienes que desequilibrar. Tienes que asomar, de, asomar inesperadamente por un lado o limpiar por el otro o quedarte con una posi de casa, por ejemplo, ganada, ¿no? Que no te pase nadie por ahí. O sea, tienes que dar algún tipo de garantía. Porque si te meten el humo en arco, te llevan el AWP para atrás, ahora te meten el humo de split para B o te hacen algo que están todo el rato echando para atrás el AWP, echando para atrás, echando para atrás... Al final estás jugando a su juego. Estás haciendo lo que ellos quieren que hagas, ¿sabes? Entonces, por eso necesitan movimientos como el que acaba de hacer Chris J en, en Banana. Algo inesperado, algo align. Sorprender. Un, un piqueo porque sí. En un timing intermedio que, que, no, que no viene a cuento de nada, claro, efectivamente. Algo inesperado. Pues como Buah, lo acaba de hacer Exactamente. Ahora de nada. Madre mía, qué bien. Exactamente, señor. Uf. Como lo que acaba de hacer Twist. Se han pegado en Luna, no he visto, no he llegado a ver si han pegado la flash para Pit. Ha comido punto y pim pam. Venía Nitro pushando corta poquito a poquito la zona de luna con la VP, quitando y poniendo zoom, haciendo ruido. Es verdad. Y yo creo que el jugador que estaba en puntos esperaba un auper y decía, aquí van despacito. Sí, sí, ¿no? te está, te está mirando, de, no asomes, el de pin, es, no asomes. Y de repente te atuís y dice, déjate, Hola. despacito, le dice, pum, sí, sí. pum, 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 arrasando. Como con pim, todo. pam, truco, truco. ¿no? Exactamente. <risas> Expeditivo, twist y la ronda que se va a dar Liquid de momento 5-0 a Eroz y suma y sigue. ¿eh? No sí. paran los caballitos. Sí. ¿eh? No quiero cantar victoria, señor, no quiero cantar victoria porque luego viene Mouth para el terror también y a sí, ver claro. qué pasa. ¿no? no, y que vamos a ver que es lo que decías tú antes, que en un momento dado te, te pide pausa a Chris J y te cambia la partida. Es también, también, toda la razón, es verdad, es verdad. Pero como ya lo hemos podido ver en el miraje, ¿no? Que ha sido un mapa que se ha decidido en el ataque. Sí. Yo hasta que no vea el cambio de bando no me quiero llevar las manos a la cabeza porque <risa> yo qué sé, ¿sabes? Porque ya me lo han demostrado. O sea que yo, yo quiero pensar que lo de Liquid en defensa en miras ha sido. Pues fíjate, hablando de tacticals, eh, hmm. ya llega la primera, además, y es verdad que bueno, después de un 5-0. Está muy bien, en el 5-0 y además del lado Z está muy bien, es siempre un buen timing para un pause. Sí. Sí. Que, que igual lo que hemos visto de Liquid en, en defensa de miras no les representa, ¿no? Porque como es que decías, perdona, perdona, señor. Que decía lo de que eh, Liquid en defensa en miras que no ha sido el Liquid que estamos Desde luego, nada, que no nada. Creo que es una representación fidedigna de lo que suelen hacer. Claro, claro. Tanto, a pesar de que sea de un ataque, quiero decir, eh, Liquid defendiendo mira, de Inferno, perdón, también tiene. No, no, tiene tablas, tiene claro, tablas, claro. tiene tablas, desde luego. Y es que lo, lo que nos extraña es que en Miraje también es cierto que en Inferno más, ¿eh? En Inferno mucho Quizá más. Quizá les, les haya costado entrar al mapa, ¿no? No hayan estado finos desde el principio y se hayan puede visto ser. avasallados, ¿no? Puede ser, puede ser. Es que es lo que estábamos hablando tú y antes, ¿no? Cuando empiezas en una situación de. 9-1, claro. ¿sabes? Es, es, es y, complicado. Y encima en tu lado bueno, entre comillas. Tu lado bueno, el lado que más penaliza la economía, el lado que… Es que al final se te, Son se te, junta, cosas, todo, ¿no? se te sí. junta todo. Es increíble la cantidad de factores y de datos que tienes que tener en cuenta jugando, ¿eh? La gente no es consciente, en el serio juego te lo digo. Tiritos, es un juego de tiritos, ¿sabes? Total, 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 total. Sí, sí, además me hace gracia que digas esto porque me lo, me lo decía la, la, la familia de mi novia claro, en casa. Sí. Pero dispara, tú juegas a las pistolitas. Yo sí, sí, yo, yo juego a las la pistolitas. Pistolita, sí. Las pistolitas de agua son. Sí. Joder, pues enchufa a mi, a mi suegro, claro, enchufa a mi cuñado. Aquí que juegue cualquiera. ¿no? Claro, claro, y digo, sí, sí, si esto es jugar, claro, si esto es jugar. Vamos. Madre mía, fácil, alucina. Fácil, sencillo para toda la familia. Totalmente. Aquí. El que no profesional con triste que es porque no quiere, ¿eh? Madre mía. Ay. En fin, dos armas que ha guardado Maos, Chris J con AWP, Sunny con M4. Vamos a ver si son capaces de tener impacto en esta ronda número 6. La pausa, como decíamos, por parte de los Andes, que suele tener bastante buen efecto. Y han preferido hacer una, bueno, una eco, una, un semi buy para acompañar a las armas antes que forzar del todo. No está mal, no está mal. Sí, por lo menos hay un par de Kevlar por ahí en Stick y en Rob que sí. si consiguen alguna de las armas de sus compañeros, pues van a poder claro, competir. Claro, está bien, está bien. O sea… ¿Se podía haber forzado? También. Pero prefieren hacer esto. Está también bien. Porque ayudas, o sea, das ese apoyo a las armas y si pierdes, compras. Eso es. Está bien, está bien.
40 segundos, se está quedando más o menos sin tiempo el equipo de Liquid, tomando la zona de medio, farolas, intentando pues ya decantarse prácticamente sí o sí por el punto de A, no les queda tampoco tiempo para hacer muchos fakes ni andarse con miramientos. No, lo, a priori lo tiene con muy complicado, han gambleado con las armas en B y están entrando muy despacito. Hostis, no había visto la, el tiempo, ¿eh? Claro, claro, es que son 20 segundos. Cuidado, uh, eh. Cuidado. No se, se les puede ir ni un segundito, eh. Traba quemarropa ahí, estico con, con. Ahí va. Nitro. El C4 no ha entrado. Está en casa. Tiene que salir. Sale ahora. Buah, y se la pega corriendo. Qué bueno, bien, bueno, qué bueno, bien. bueno, bueno. Están el run and gun, El run and gun de Liquid uh, funcionando, eh. Van sí, volando. sí, pero por la patilla, eh. O qué sea, barbaridad. Sí, sí. Cinco segunditos uh, le quedaban. Lo han hecho muy bien, en verdad, si te das cuenta, eh. Han entrado por arco, han limpiado con un molo en punto, una flash en pit. Se han limpiado todo el punto, entonces tenían identificados a los jugadores Estaba en pit. Todo, todo o sea, sabían que claro. estaba en pit. No, a lo mejor no sabían que había dos, pero sabían que estaban en la zona de arenas. Lo sabían, lo sabían. Han limpiado a full. Pues la sexta ronda que va pero, a ser el uf. marcador de Liquid. La buena noticia para Maus es que a priori Chris J y Sunny van a poder guardar, como decía Aero, de las dos armas que estaban en B. Aunque estamos viendo ahora a Sunny. Que... Quiere, sí, quiere acusar un poquito la economía, que yo no lo veo muy acertado, la verdad. No sé, uy, 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 uy. Claro, claro, claro. ¿Y esto sabes por qué le ha pasado? Por sacar el cuchillo. Si no, <risa> si no ni la habría mirado, ¿eh? El twist, ni la había mirado. Se ha dado la vuelta porque la ha escuchado. Pues no sé, no he entendido mucho del movimiento del finlandés, pero bueno, aún así tienen dinero para comprar. Full buy, de hecho, vamos a ver a Oscar de nuevo con esa AWP. Como siempre, modo fiel a esa doble AWP. Y bueno, a ver, a ver si cambian un poquito ahora el tiesto y, son, y, y me representan un poco con lo que he dicho antes, ¿no? Han hecho un pause, han perdido la ronda, a ver si ahora empiezan aún así a cambiar las tornas. A ver si vemos realmente una alteración en el score general al final de esta primera mitad. Vamos a ver, porque también hay que tener en cuenta que hasta qué punto depende de ellos que haya un cambio. Porque mientras siga jugando Liquid como está jugando, es verdad, es que también, están también. jugando a un ritmo Liquid. Desde luego que sí. Que es lo que tú decías, no dejan nada al azar, se quedan todos los ángulos, el uso de la sí. es perfecto y luego entran pegando unas balas que padre muy señor y mío. Repitea. Pero bueno, Crisea lo suyo. Mira, lo mira, lo mira. Lo, mira, lo, mira. Nitro, lo sabe, lo, llevar, lo, lo sabe. ¡Ay, lo ha fallado! ¡Dios pues mío! Esta ronda, Dios esto mío. es ronda. ¿Por qué no van a llegar a tiempo los refuerzos, sabe? No sabes cómo duelen estas rondas, ¿eh? Sí. No sabes cómo duelen estas rondas. Además, después de crear el primer kill, tener al segundo localizado, porque has metido un molo en muro y un molo desde medio para que el tío se te ponga ahí. Y lo vas a comer y fallas el tiro. Y encima tu compañero te quiere refraguear y pierde también. Hay Nitro ha estado también de, de manual, Sí, sí, ¿eh? por supuesto. Porque el timing ha, sido, ha salido en el momento clave. No, es que tenía que morir Nitro ahí. ¿eh? Es que estaba muerto. Eh, tenía que morir, muerto. tenía que morir. Y, y se ha hecho a los dos. Y lejos o sea, de morir, efectivamente. Como mientras no solo se lleva a Chris J, sino que se lleva también a... Creo que era Sunny, que andaba por allí. Eh, sí. Y con eso ya pues la ronda prácticamente Vaya ronda tú. Madre mía. Pues y nada, nada, no, para no palo, funciona. Eh, para palo, porque se van al 7-0, que Mouse no va a poder recomprar seguramente. Claro que te iba a decir, te iba a decir, no ha funcionado lo de Mouth, no, es que sí que ha funcionado, lo que pasa es que ha fallado un tiro. Y lo de Nitro, claro. Ha fallado un tiro y, un, y una persona sale y te pega dos balas y es que no, es, no, hay, no hay táctica ahí ni hay nada, o sea, lo has hecho bien, es simplemente que te la ha pegado, punto pelota. Sí, señor. No hay más. Pues nada, Rob que ha conseguido guardar una VP, buenas noticias para Mouth, pero en cualquier caso, con un 7-0 ya, la partida se complica muchísimo, fíjate. Y qué rápido están ahí. Sí que ha sido Sunny, sí. Sí. Qué pena. Qué pena. Bueno, qué pena y qué bien Nitro, o sea, por los dos lados. Claro, claro, claro. Lo había planteado muy bien Chris J en Banana, lo han hecho muy bien. Han moleado de manera para redirigir al Terror. Y, y han hecho la primera baja encima del que ha salido de rampa a Terror y tenía localizado de escoba. Es que han hecho el movimiento de 10. Sí. Han fallado el Te duro. compro el de qué pena, más que nada porque se nos va el mapa, Eros. Porque realmente cierto, queríamos cierto. una reacción de Maus para ver un partido igualado. Sí. Queríamos, además, sí. preveíamos que este inferno iba a ser también muy, muy, muy disputado. discutido. Sí. Y... y me sigo guardando la carta de la recámara para el otro lado. Ese ¿eh? que yo. <risa> Yo todavía. A ver qué pasa con Mouse al ataque, ¿no? Claro, claro, claro. Es que, ojito, ojito. Esta Pero es cierto, es cierto. mejor para los CTs, ¿eh? Cuidado con este. ¿El, ¿El qué, perdona? Que esta ronda empieza a pintar mejor sí, para los CTs. Sí, sí, desde luego. Y, y es cierto también lo que has dicho tú antes, ¿eh? Liquid luego de CT crece, ¿eh? Sí. Crece. Crece yo, mucho. Yo creo que este inferno se está yendo. Más para Liquid, sí. sí. Se está yendo además muy rápido, ¿eh? Aunque la esta ronda es que sí. la va a salvar Mouse, o eso parece. Tiene pinta, pero mira, Naf y el banco que tiene. Es que, es que mucho, ¿eh? Mucho, sí. mucho, mucho. Y no están priorizando tampoco el AWP. ¡Buah! Fíjate la que acaba de pegar ahora a Grigey. Madre mía. A ver, imagino que Nitro ha hecho ese movimiento porque después de escuchar el disparo de, de, de Chris J se ha pensado que estaba rotando a Por bobinas. Ruinas, ¿no? claro. Porque si no, no lo entiendo. O sea, se ha suicidado. Ha pegado un salto con el cuchillo en plan de hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por eso te digo, si, si no, si no se ha sí, Claro, claro. Yo creo que si no preveía ese movimiento es simplemente que… Míralo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Si no, no haces eso. Si no es
Bueno, pues ahí estaba pues la primera, primera ronda. ronda, efectivamente, de Maus. Vamos, Chris Jay, que más has escuchado. <risa> poco a poco. Hombre, sería bonito eso, que nos fuéramos al descanso con un resultado igualado. Sí, sobre todo por, por el show, ¿verdad, señor? Sí. Y, por, y por ver cómo los rivales tienen que sacar toda la carne en el asador eso para es. poder llevarse el partido. El Estaría muy chulo. El 110% de cada uno de los jugadores para, para sacar esta serie adelante. Eso de momento… Es. Está siendo un monólogo de Liquid, con permiso de, de Mouse, que la ronda anterior sí que han aparecido y han conseguido además hacerlo de forma bastante limpia. Y, mi, y mira qué armas ha llevado Stico, no me he dado cuenta. Pues... O sea, le ha preferido quedarse con la de Liz. Ha dicho, tú, está matando mucho Liz con esta arma. <risa> a ver si a mí se me pega algo, ¿no? <risa> Buena bajada por parte de Chris J. Esto está siendo bastante, bastante típico en este mapa, ¿eh? Que Chris J consiga la primera bajada en la ronda. Está y siendo... piqueando, ¿eh? Sin sí. flash, sin humo, sin limpiar, nada. Pixelando poco a poco. Pues mira, Stico también le funciona. Sí. Le ha, le ha venido bien, le ha venido bien ese arma. Y si no, que le pregunten a Taco, ¿no? Que vaya balita que le ha dado en la cabeza. Está buscándole por el mapa todavía. Sí, señor. 5 para 3, ¿eh? Lo he dicho. En la red anterior consigo guardar cuatro armas mouse. Y esta también pinta que la están haciendo bastante limpia, bastante bien, ¿eh? Sí. A ver ahora qué, qué hace Liquid. De hecho, este suele ser el movimiento más A ver si al final natural. toda la razón, a Aero. Iba a ser el efecto de la pausita. Sí, sí, sí. No me extrañaría nada. Fíjate, Chris Jay, enchufadísimo. Tú fíjate, que, holandés, tú fíjate que bemoles tiene el violado, holandés, eh. ¿eh? O sea, se pone en triple con el AVP, que es el spot de molo más típico de todo inferno. El molo en triples. Cuidado con Twitch. Cuidado en triples. con Twitch que se ha colado. Uf, es verdad. Sani se ha muerto. Sani es kill. Madre mía, lo que ha tardado. Me estaba dando se miedo. cree que está en triples. No está en triples. Buah, buah, es que tiene un pulso este Increíble. tío. Triple ah, que el primero lo ha matado Oscar. El primero sí. lo ha matado Oscar. Llegaba vale, vale, vale. Desde, desde CT, desde apoyo. Sí. Y menos mal, ¿eh? porque si no ha sido un contra una Chris J, que es muy complicado. bueno, pero era difícil, era difícil. Es verdad, es verdad. Aún así, segunda ronda de Chris J, lo he dicho, que, que te da la razón. Que el holandés empieza, va empiezan contigo, a tomar ¿eh? efecto, sí, sí. Empiezan a tomar efecto los, los jugadores, los ratones. Y Liquid que quiere contrarrestarlo con su propia pausa, ¿no? A ver si detienen el efecto Chris Y J. está muy bien puesta, si te das cuenta, ¿verdad? Sí. Dos rondas consecutivas, corto. Corto el momento. Antes de que se nos vaya de madre claro. y, y veas a Maus por un 8-7 que no te gustaría. ¿no? Eso es. Y además que es una, es una situación idónea a lo mejor para… No solo para pausar y cortar la racha, ta, 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 sino también para plantear algo diferente a lo mejor. Porque… Algo que estaba hablando con mis compañeros en estos días de atrás era… ¿Qué es mejor? Anticiparte al rival, o sea, estoy haciendo algo, me está funcionando, me está funcionando, me está funcionando y antes de que el rival cambie, yo ya cambio o sigo, sigo con lo mismo, sigo con lo mismo hasta que me lo paren. Es, es un dilema ah, es muy, muy fuerte, es ¿verdad? Es un juego de mentes, sí. es un constante juego de mentes. Y a veces, tomar la decisión correcta te va a salir mal, ¿no? te va claro. a salir mal, porque el cambiar es el error. ¿Sabes? Pero a veces seguir también es el error. Es que es tan complicado este juego, es que <risa> sí, me, sí, me, me frustro, sí, eh, me si frustro. Supieras, si adivinaras lo que va a hacer el rival, claro, pues, claro o sea, sería es todo más fácil, ¿no? Es, claro, y pero para eso, para eso tienes que tener cinco jugadores con una capacidad de lectura extraordinaria. Claro. ¿Sabes? Para que sean cinco cabezas pensantes. Y que te digan, con cualquier detalle, te digan, eso Están haciendo ha esto. Sí. No, no es solamente, me han tirado un humo aquí, o no tienen humos en B. No, que te digan, están haciendo esto. Mm. Y ya está. Y a ti te facilita un montón el trabajo a la hora de dirigir o de mover la ronda. O que el mismo jugador te lo proponga, ¿no? Es que… Uf. Muchas veces la gente también lo sabe, pero no se atreve a decirlo por miedo a equivocarse. ¿El qué? Lo ah, de, el, el, el call. Ya, puede ser, sí. Eso, hay un factor ahí que seguro que está ahí, sí. Intercambio de bajas ahora por parte de ambos equipos. Taco que se lleva a Sunny y el punto de B que ya es de dominio de Liquid. Parece que el pause de Liquid también ha surtido también, efecto, ¿eh? Efectivamente. Por lo que tú decías, ver, cambiando un par de detallitos y han conseguido colarse en B. Que está siendo claramente el, el punto un poco débil, entre comillas, de, de Maus. Mira que Chris J está muy bien. Está teniendo mucho impacto, pero justamente esta ronda ha vuelto a hacer exactamente el mismo movimiento que ha hecho las dos rondas anteriores, que ha sacado un kill y, y la esta vez ha, ha, ha fallado el tiro. Claro. Esta vez ha fallado el tiro. Las, otro, las, dos, las dos otras veces, las otras dos veces, <risa> eh, han, han, ha hecho el kill y ha desequilibrado el ataque de Liquid, pero esta vez no, ha fallado, entonces ellos han aprovechado del fallo del disparo. Han accionado rápido y les han pillado así. Bueno, pues eh, se van a ir ya con mínimo ocho rondas al descanso de Team Liquid. Los deberes más que hechos. Y, hmm. y bueno, por lo menos para Mouse, de nuevo, el que no se consuela porque no quiere, pero salvar tres armas, pues está bastante sí, bien. Sí, sí, pueden hecho, comprar. Una de las claves que dio Rob en, en esa entrevista en el descanso de partidas es que es la, lo que les permitió cerrar el partido es. Priorizar el, el salvar las aupes, efectivamente, efectivamente. Bueno, y, y es tico que se, se reserva el derecho de guardarse su SG, <risa> que le ha molado. Bueno, de momento la mitad de las kills que lleva en el partido las ha conseguido con, sí, con SSG, ¿no? Es verdad, es verdad. 
Bueno, creo que le veíamos bastante más enchufado en mirar de lo que estamos viendo en, en Inferno. ¿eh? Sí, bueno, está, está empezando haciendo más lo que suele ser su labor, sí. más que tomar el protagonismo que nos ha impresionado un poco en el miraje, ¿no? Buah, qué barbaridad de, lo de Twist. ¿eh? 105 de ADR, 86% creo ah, que era de cast. Este tío es una máquina. Y es una máquina. no sé si está, 4 multikills había leído. Es otro jugador al que le deseo lo mejor porque es el típico jugador con ese carácter que... Que, que vale para este juego y que, y que se le nota a nivel emocional muy implicado en, en su trabajo y, y, y es, muy, es muy doloroso ver a una persona que se entrega en cuerpo y alma algo y no lo consigue, ¿no? Al menos para mí, llamarme sí, no. blando. <risa> no, em empático, empático. Claro, eso puede está... ser también la palabra, es verdad. Es eso verdad. está bien. Eh, bueno, de momento la primera baja de la ronda se le da el equipo de Liquid, sí. Sani que también se ha quedado tocado, Nitro que... Eh, le pillaban ahí en la zona de, de ratas y se quedaba prácticamente a 4 de vida con un Molotov en, en su carita. Y el Ace que intenta ganar la zona de y Luna. Splita por Luna desde atrás ya directamente. Pared de humos en punto. Roz que se intenta aprovechar de los humos. Lo puede hacer muy bien y ahí está la doble. Se mete de nuevo en el humo. ¡Hala! Incertidumbre, ¿dónde estoy? Búscame si quieres. Ahora pues... cógelo la ronda, mira todo el tiempo que está haciendo. Vale, ya ha muerto, pero mira dónde están sus compañeros ya. Y que listo Naf, eh. Aguantando sí, ahí la verdad que sí. diciendo este tío se ha colado en el humo, pero Guau, yo le voy a esperar bien, hasta Naf. que salga. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace este loco? <risa> está piqueando, piqueando, piqueando Naf, y repiqueando. Eh. Y con el C4, eh. Le da igual. Y, y espérate porque se va a llegar a Sani también. Y bienvenidos a Le abrirá, Zotilán. le abrirá. Madre y es que mía, le abre, Leis. claro que le abre. Lo busca, lo encuentra. Vaya rondón. ¿Te das cuenta de lo que te he dicho antes? De no estoy, no estoy, ahora vengo y te. te... Pues eso. Yo a 4 ya 15 está. En, 11 ronda, en 10 rondas, ¿sabes? Pues ya está. Y de repente llega en la 11 y dice, esta es la mía. Y venga, vamos a hacer las que quedan, chavales. Qué barbaridad. <risa> qué, qué bien, qué bueno bien. Eres, qué desequilibrante, claro. qué desequilibrante. Es brutal. Y es que además se crece, ¿eh? Es como, mato a uno. Vale, vale. Piqueo. Prefire. Vale, le pillo. Venga, otro. El otro también, el otro también. Venga, venga. Y ahora voy a plantar y porque tengo el C4, que si no voy a por el otro directamente ya, ¿sabes? <risa> qué locura, qué locura. Pues es un chaval de sensaciones. Que se había puesto muy bien para, para Mouse. Sí, la verdad es que ha sí. llegado Nafi y ha dicho, quietos parados. Hasta aquí. Esto es duro, ¿eh? Es duro son para palo, son para palo. Porque para es tu última oportunidad ahora para intentar hacer algo. Si no, ya te vas a un lastre económico por lo que te estaba comentando antes. Seta de WP, como pierdas esta ronda, es que creo que te han hecho, has hecho una ronda y te han metido otra. Es decir, te han sí. reiniciado la economía. Y haces una seta de WP con la economía reiniciada. O sea, te vas a montar con un 1K9 la siguiente ronda, como pierdas. 1K9. Y, y eso ya son dos ecos. O una eco con luego fama sin utilidad al final. Por lo tanto, 11-4, mínimo. Es que es mucho, ¿eh? Tremendo. Es que es lo, es lo que te decía del porqué la seta de doble AOP, de madre mía, cómo se la están jugando en Miraje. En Miraje les ha salido bien, pero mira aquí. Es que les está saliendo el tiro por la culata. Es muy cara. Sí. Bueno, no solamente las AOPs, también movimientos, el rival lo hace bien también. O sea, son todos los factores. Yo hablo el acuse económico que hace este claro, factor. Claro. El ser tan y mira fiel. que están guardando un montón de ellas. Pero sí, pero guardan sí, una. Claro. Siempre pierden la otra. Claro. Y son 5.000 al aire, ¿sabes? Sí, señor. Eso es un tío la siguiente ronda sin un duro. Sin nada, de sin eso, un fíjate, duro. Estico, con la peor 50 cal, pobre Así está, siempre, así, así está con el 2-8 del que todo el mundo se ríe. Claro, no me extraña, no dropeando a todo el mundo. <risas> es que eso, eso no lo vemos. Jugando con peor 50. Claro, y oh, jugando las posiciones que nadie suerte, quiere. Qué suerte, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Macho. O sea, ha abierto perfecto el ángulo, le ha visto él antes que el rival a él y aún así no lo mata. Bueno, 20 segundos. No tiene más remedio líquido que ejecutar en ¿Has B. visto cómo han ejecutado de rápido? Ha dado el tiro Chris J en banana. Han dicho, está solo en B. Y para Está adelante. solo en B. Y a Rus desde atrás. A Rus pues, desde cuidado, atrás. 10 segundos. Como mata el bon planter, Chris J. Asoma, no asoma. Al final les deja plantar. No se la quiere jugar demasiado el holandés. Y le acaba buscando, encontrando y eliminando. Cuatro y van los tres. dos juntos. eh Por si moría el primero, el segundo lo, lo desguaza. Muy bien, muy es bien. Es lo que tú decías antes. no La diferencia de cómo entra Nitro ahí al Pairo con, <risa> con el saltito. <risa> sí, sí, sí. Y ahora entran <risa> dos a, a cuchillo. no a Claro, huello. claro, claro. Sí, bueno, es, no es mal ejemplo, no es mal ejemplo. Bueno, pues eh, se va a poner esto con un 10-2 a Eros, porque yo no veo a Maus a que hacer el retake. ¿eh? Sí, no, no sé qué están intentando. Creo que simplemente quieren quitar un montón de armas en una posición de privilegio, pero se exponen un poco, porque ahora cuando se vayan al CT, carona, lo están escuchando, ya está. Y a correr, y claro. a correr que explota el C4. 10-2, lo dicho, dobles dígitos ya para ti, Liquid. No esperaba ni mucho menos tanta diferencia en, en este inferno. Yo tampoco, yo tampoco. Por eso tengo fe de que tengamos un partidazo, aunque esto se vaya para Liquid. Tengo fe de que tengamos un partidazo, al menos en el lado terror de Mouth, porque está siendo un varapalo. 
Bueno, pues no, ahora mira, sí. Eh. Tranquilos, ¿eh? Sí, Muy sí. tranquilos. No... Es algo que estábamos comentando también tú y yo en el, en el intercambio, que suelen ser bastante inexpresivos, por decirlo de una forma sí. suave, ¿no? En, sí. en Liquid, con el tema de emociones, la gestión emocional y tal, no es, yo creo que no es ni mucho menos su punto fuerte, ¿no? Yo creo que no, yo creo que no. Y no, no, no solamente en cuestiones positivas, ni, o sea, en, en, perdón, en cuestiones positivas y negativas, quiero decir, cuando se tienen que crecer... No se crecen. No lo hacen. Y cuando se les vienen las vacas flacas, les afecta. Sí, les afecta. Entonces. Tiene más tendencia a. A lo negativo, eso ¿no? Es. A irse a abajo que a subirse. A subirse y a rayarse que a venirse arriba y a crecerse, ¿no? Al menos desde afuera esas son las sensaciones que causan. Y, y de hecho, no. No sé, creo que tienen equipo, vamos, lo han demostrado vamos, mil veces, de, de sobra, sobra sí. para crecerse, para decir, los reventamos, chavales, la ¿sabes? Que tienen jugadores, pues ya en muchísimo sí. nivel individual. O Por sea supuestísimo, que... y con trayectoria ya. Sí. Pero bueno, estas cosas, pues lo que tú decías antes, ¿no? De, de las patologías de Counter Strike, al final es al que final es el psicólogo deportivo y muchas más historias, pues... Eh, no están por estar. No, no, es que no, tienen, tienen todo, su, todo, su, todo su lógica y todo su sentido, ¿no? Y tienen trabajo por delante. Pua, eh, y y, no, y mucho, no, eh. no, se dan, no se dan cuenta todavía de lo que les espera. Porque ahora está empezando claro, esto. Esto ahora es la punta de Están ver. apareciendo los problemas de los jugadores ahora. Problemas mentales, hablo. Claro. Problemas patológicos. Problemas que afectan no solamente a la claridad mental, sino a la confianza, a la psicología, a la estabilidad todos los, los deportistas tradicionales por también, supuesto o sea. efectivamente menuda estuneada al humo que le han pegado ¿eh? madre mía nitro nitro estaba volando en este inferno ¿eh? fíjate otras dos bajas para él es que no sé cuántas veces ha abierto nitro solo banana ¿eh? pero sí, he la verdad la que cuenta, sí. he perdido se la nota que ya. es el jugador de banana ¿eh? Uf, qué barbaridad se nota la experiencia del jugador Está en la zona el tío es suya es suya intratable y va a ser la ronda número 11 oscar y Rob rezando para poder guardar sus armas y la situación es precaria, totalmente. No. Les queda nada. Como decía Eloz, confiar en su lado perro. Sí. Pero en cualquier caso, este inferno tiene toda la pinta de que, de que va a ser de los caballitos. ¿eh? Sí, sí, completamente. Y aquí se me viene un poco a la cabeza lo que habías escuchado antes en la entrevista a Senium del tema de. Bueno, tenemos que ser más amigos en el server, ¿no? Es que eso a mí me ha dejado frío, ¿eh? Me ha dejado Joder, de piedra. ¿eh? ¿cómo, ¿Cómo se estará manifestando eso dentro del server ahora mismo? O claro, en además, el luego le ha dicho esto una. Bueno, es que tiene que ser una montaña rusa de emociones, porque claro, llega Snack, se va Stico, se va Snack, vuelve Stico, y de claro, estáis aquí que. Y, y Rob diciendo, si es que para, para todo el tiempo que llevamos juntos no tengo esa sensación de, de piña. Sí, de, de eso, nada, es, ¿no? eso es, eso y es. Y a mí eso me ha dejado Es un poco... preocupante, es sí, muy preocupante. Sí, sí. Y más en un equipo, no, no solo de esta categoría, sino con los resultados y el rendimiento que Y los jugadores que, dan. que yo los veo desde fuera y me da la sensación de que son hasta Muy compatibles, gente, ¿no? claro, claro, muy claro. compatibles en cuanto a carácter no, pero y si cosas. yo veo aquí a Rob y me parece un cacho de pan, veo a Sunny tres cuartos de lo Jay. mismo, Chris sí. y me parece un tío… Es verdad. No sé. El único que parece el gruñón es el Oscar, ¿verdad? El Oscar tiene pinta así, pero un por el físico, que luego a lo mejor es el más malo de gruñón, gruñón, gruñón. Mejor ahora está muy relajado por, por, la, por la cuenta que le trae, ¿no? Pero a Oscar se le, se le conoce. Pero Stico, se le por conoce. ejemplo, que también me parece un tío entrañable. Sí, no pues, sé, totalmente. Que no se lleven del todo bien o, o no que no se lleven bien. No, pero, pero que haya perezas no, o que haya tensiones. Es, o, que, o que no haya una relación muy buena. Estrecha, ¿no? claro. sí. Sí, sí, es verdad, es verdad. A mí me llama mucho la atención, pero bueno. Eh, lo que sí me está llamando la atención también, desde luego, ya lo hemos comentado, es la facilidad con la que está pasando el Liquid por encima de Mouse en este, en este inferno. ¿eh? También sabes qué pasa, Mouse está intentando plantear cosas y es que no está saliendo nada. nada ¿no? O sea, han hecho una setup de casa que estaba bien pensada porque los jugadores de, de secundaria y de casa llevan ganando el boiler cuando lo han ganado. Es verdad que no lo han ganado todas las rondas, pero ganando el boiler de la misma manera, con la misma mecánica. ¿Vale? Entonces han dicho, están haciendo esto, esto y esto en casa. Vamos a ponernos aquí adelante, te miro yo este pixel, me miras tú el, el contrario. Tal? Y es que pierde los duelos. O sea, o tradean, pero los trades salen perdiendo, ¿sabes? No, no le sale. Y cuando algo no sale también, oye, ya no es solo una cuestión de qué mal lo estamos haciendo, es una cuestión de es que no sale nada. Claro, es lo que decíamos no al sale principio, nada. que muchas veces, por muchas pausas que pida eh, Chris Jay y muchos cambios que intentes en mouse, si Liquid sigue a este nivel haciendo las cosas perfectas, porque prácticamente lo está haciendo perfecto, pues poco se puede hacer, ¿no? Claro, claro, por muchas opciones que hagas y, y que siempre se puede remontar un partido, es ¿eh? siempre, incluso haber clavado estas rondas del lado CT, pero es que el juego, por muy táctico y mucha elaboración, lectura, planificación, previsión de movimientos y, y de todo que hagas del rival, al final del todo es un juego de disparar. Y, y pueden haber leído la setup de casa de cómo lo van a coger, me voy a poner yo aquí porque si le mato, tú sí, me lo miras. Que decías antes el mirar, que puedes con... haber hecho el mejor éxito del mundo que te pegan dos tiros y Claro, todo es que es así y, y es lo que más rabia da a veces, ¿eh? Porque, porque dices, con pero todo el trabajo con lo que... bien que lo he hecho, claro, claro es como. Bueno. Bien, Sani, ahora que precisamente uno de los jugadores que están echando más de falta en mouse, porque lo hemos dicho que. Ay, 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 por asegurar ey, el tiro, ey, por asegurar. Ey, uf, ¿Has visto cómo el recoil se mira, ha ido muy para arriba? Sí, mira. Muy para arriba. Sí. Se ha ido mucho. 
Es que hay que, hay que bajar, hay que bajar. Bien, Estico, pues al final van a salvar Uf. la última ronda. La de. Bueno, la de. Iba a decir la de la, la de salvación. La, honra, casi, la de la honra, ya, ya hay un par de la honra, ¿no? Pero de la salvación, yo a lo mejor me iba a flipar un poco diciendo la de la salvación. <ríe> Igual de venirse arriba. Pues va a ser precisamente el mismo resultado. ¿Sí? Bueno, espérate, con permiso de Twist, ¿eh? que estamos hablando igual antes de tiempo y queda una de las bestias pardas de, de este equipo de Team Liquid. Pero sí, eh, a tiene toda el la mismo info. resultado que, que en Miras, ¿no? Sí. Nada, tiene toda la info. Le va a piquear. Estico, hay un poquito fallón. Le sí. gana la espalda al final a Oscar. Bueno, lo hecho muy bien. Y lo he dicho, 12-3. Resultado idéntico al que vivimos en el mapa de Miras. Eh, Liquid, en esta ocasión, desde el lado Terro, como ya le hiciera Maus en ese mapa, se va al descanso con esa ventaja de nueve rondas. Nosotros que vamos a hacer una pausita. Que en la vuelta estamos con la segunda mitad de este inferno. Hasta ahora. Hasta ahora. Pues continuamos en directo esta segunda jornada de la Intel Stream Master de Chicago. Último best of three, último mejor de tres del día, como decíamos. La primera victoria se le daba el conjunto de Maus. Ese miras tan perfecto jugado por parte de los europeos y ahora eh, los americanos que les están pagando con la misma moneda. De hecho, lo decíamos a Eros, mismo resultado al descanso. <risa> misma Desde moneda, terro, pero misma moneda, literal, misma moneda. ¿eh? Literal, literal. 12-3 del lado Terro. Y ahora toca... Eh, cambiar las tornas y lo que decías, la última esperanza de Maus es tener un buen lado terror en este inferno, pero... Sí, incluida hacer la ronda de pistolas, por supuesto. Desde luego. Desde a ver luego. qué hacen, a ver qué hacen. Vemos su utilidad, la ajuste, la necesaria. Una ronda de momento enfocada en echar para atrás al jugador de banana. Coge la información nitro rápido, le da tiempo a recular. Ya han ganado B, ya no tienen info de banana. Y a ver ahora qué plantean. Ha gastado ya el humo de primeras el jugador. Esto puede dar información a Maus de que solo hay uno en B, este humo tan prematuro. Y mira, 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 sí, 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 lo van a pasar, lo van a pasar. Demasiado precipitado. Obvio, quizá, ¿no? Sí, demasiado precipitado. Y si ha hecho este movimiento Nitro, que no está tampoco mal, tenía que haber de alcalde que venga un apoyo. Nada, a jugar al Ritic. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Ya pues hay la, que jugar al postplan. La ronda que se pone bastante de cara para Maus, la lectura de Chris J impecable. Sí. 
¿Cómo ha visto ese humo? Sabía que algo, algo claro, fallaba aquí en algo esta tan... defensa. Es que ha pegado una piña y al momento el humo defensivo, sí. como diciendo, no me comas, no me comas, ¿sabes? Eso quiere decir que hay vulnerabilidad en esa bomba. Y cuidado con ¡Ay, Roma, ay, madre, ay, mía, ay, madre mía, no le han dejado ni asomar. Le han acribillado absolutamente. ¡Ahí ha fallado! ¡Qué pena! Y estoy que no ha podido llevarse a buenos jugadores, los deja tocados, pero nada, están como apisonadoras, es que, van es que volando. Li Liquid con las pistolas es un cachondeo. Es un desfase. Es un cachondeo, macho. Mira, lo mira, de bala en bala. Fíjate, ya está. La que han liado Taco y Twist en un momento. Los cinco vivos. Y efectivamente, no cae uno solo los integrantes de Liquid. Y comienza la segunda mitad prácticamente como terminar la primera, Eros. Con Liquid volando, jugando a otro nivel y Maus sin respuestas. Sí. Decías que era fundamental esta ronda de pistolas. Sí. Y se nos va medio partido, ¿eh? Nada, nada. Complicado, complicado ya. A ver. Opciones hay, como siempre. Y eh, con ahora... la nueva economía. Claro, claro, no? claro. Mira, bueno. y de hecho, yo ahora soy Liquid, o sea, soy Mood y compraba tres sacas. Ahí están, míralo. míralo. Ahí están. Es que, vamos, no, ni, ni lo dudaba. Vamos. ¿Y quién la compra? <ríe> Stico, claro. Evidentemente dice, pues ala. Hay más sacas. Compro ¿no? AK, la tiro y me quedo con la Solo han comprado un AK. Giro AK. Pero si tenían dos o tres tíos, 2800. Pues... Pueden haber comprado dos sacas a un compañero y el otro comprase una Galil con un pero Kevlar. Es que aquí solo se sacrifica uno, Eroth. Ya, pero es que esto no puede ser, señor, hombre. A ver, han priorizado la utilidad, a mí me parece bien, pero podrías haber priorizado la utilidad comprando dos sacas y dropeando dos sigues a los dos. Algo que no me termina de convencer de Mouse es que no veo ni una sola Tech 9. Es verdad, eh, y estaba yo pensando en cambiármela, eh. Es que, estaba yo pensándola, eh. Es que ahora mismo del lado Terro la Tech 9 vuelve, eh. La, la lo vuelve lo quiero probar, fuerte. lo quiero probar, sí. Estoy un poquito cansado de la CZ de Terro, sí. Pues la Tech 9 ayer era Face con tres Tech 9 en ataque y bastante bien, eh. Voy a ver. Aquí vemos o sea, una... Yo entiendo que tengas un jugador que con Diggle pues, sea una auténtica bestia, pero Hombre, a siempre, la hora de atacar me parece... Siempre hay jugadores que priorizan sí. gastarse 200 más para una Eagle que sabes que, que resuelve. Que su Diggle, claro, claro. Su Diggle manda. Claro, pero claro. también es verdad que la Diggle me gusta más de CT que de Terro. Sí, a ver, siempre dicen que es más fácil esperar el pick claro. que piquear tú. Pero hay jugadores que están que mucho más hacen... especializados en piquear que en, que en ser piqueado. ¿Sabes lo que te digo? Uh -huh. No sé por qué. Tienen el pre aim tienen los ángulos mucho más interiorizados asomando que esperando el piqueo. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando tú esperas que te piquen, te pueden piquear de mil maneras. Pegando un strafe, un soft pick, Agachados. un shoulder. A, eh, claro, asoman y justo se agachan. Se abren muy largo. Eh, pueden hacer muchas cosas para los que a lo mejor tú no estás preparado. Sin embargo, piqueando el que tiene la iniciativa eres tú. ¿Sabes? Es, es otra cuestión muy difícil y psicológica también de. Bueno, vaya manita que acaba de pegar el Is, se elimina por completa Chris Jay. A ver cómo sale esto. Primera baja, segunda de Is. Bueno, el trade no está mal para Mouse Sports, que pueden hacer esta forzada. Bueno, ni for sí, forzada. A ver ahora con esta vida que está un poquito moderada por parte de los dos equipos, cómo pueden ejecutar el post plan y el retake. Y nadie ha recuperado el AK de Sunny, ¿eh? Es verdad, ¿dónde está? Pues no sé si en banana. O en la entrada de B, ¿no? No, porque está Rob. Podría, podría cogerla. No sé, no sé muy bien qué No sé por qué se la han jugado a no cogerla, pero esto pinta muy para, para Liquid. Pues sí, porque es un retake en igualdad ¡Oh! con armas, madre mía. Pues justo lo dices y Doble de bala. pegan dos pedazos de balas impresionantes. Se queda solo Twist en no uno sois, para dos. Eso es, que bien lo hacen, qué bien, qué bien. No te precipites. No le da tiempo realmente, ¿no? Qué bien, sí, qué no bien. no asoma y efectivamente Roth, que es el más listo de la clase, y ahora sí con el AK ya de su compañero. Qué bien. Pues vaya rondón acaba de meter Mouse. ¿eh? Sí. Una forzada en toda regla. Lo habías dicho tú, Aerez, que seguramente esta situación hubieras forzado. Nos han sorprendido porque solo compraron un Naka y hacían una cosa un poquito extraña. Sí, todo con Eagles y priorizando la pues utilidad. Es que vaya Eagles, ¿eh? Vaya sí. tortas han pegado… Es que eso yo no lo he tenido en cuenta, <risa> claro. Que... Vale, no, no, yo en mi equipo… Es que Rob, Rob y Oscar han hecho un auténtico de Claro, ¿eh? claro, claro. Es que en un retake de tres armas contra una UMP y dos Eagles y que te metan dos balas de golpe las Eagles mm. es algo poco probable. También Naf tiene un poquito de mala suerte con la UMP. Podría darse una doble kill al final y dejar los dos muy tocados, pero no… Es cierto, sí, también, también. Es que las, las SMGs a veces dan y a veces quitan, macho. Es, son muy así. Son muy traicioneras. Pues bueno, Hoy eh... te quieren y mañana te odian. <risa> no te puedes fiar. ¿no? <risa> nada, nada. Pues eh, decíamos que Maus tenía medio partido perdido después de no haber ganado las pistolas, pero oye, si al final metes la forzada, pues hombre, más bueno, o menos lo es como por la servir, Es ¿no? casi, casi como haber hecho la pipa, ¿no? A ver, es cierto que… De hecho, para la economía hasta puede ser mejor, porque fíjate ahora cómo está Liquid. ¿eh? Claro, están obligados a forzar, es cierto. Lo único que es eso, el problema… A ver, ¿por qué hubiésemos preferido tener las pistolas? Ahí va. ¡Ahí va! ¡Madre mía, Stico! Desde Eslovaquia con amor, Sani que se mete en el punto, acaba bien con Nazgul, Jeff se lo con Nitro, se queda un 3 para 1 y Elise 
Con la 5-7, que va a intentar hacer un poquito de daño económico, pero la ronda prácticamente la tiene ya. Ya está, ya es de mouth. Y como decía siempre, en esta situación en concreto hablo, ¿eh? es mejor que hagan pistolas, porque ya no solamente de lógica, ¿no? Hay que hacer pistolas, lógico. Hablo por el rollo también de que son 12 rondas las que tenía Liquid. O sea, son dos o tres oportunidades. O sea, dos o tres cagadas, con perdón, para poder remontar Hablando el partido. Pronto, ¿no? Claro, si, si, si ya te hacen la ronda de pistolas, aunque luego metes la forzada, que está muy bien, ya llevan 13. Sí. O sea, puedes fallar una vez. Dos a lo extremo y, y, y te vas a lo overtime. Con fuego. Exactamente, ¿sabes? Entonces, está bien, sí, por supuesto, hombre, todo el mundo quiere clavar forzadas, pero que qué pena que no hayan podido clavar las pipas. Claro. De todas maneras, muy bien Liquid, ¿eh? O sea, muy bien. A ver ahora cómo plantean el CT, pero ya estoy viendo cómo se están colocando en la zona de B. No les está saliendo, no, pero bien posicionados, juegan con los baiteos, o sea, bien, bien. Hoy va. Pues la agresiva por main, intentando cerrar la ronda con rapidez. No les termina de salir, solo consiguen quitar un arma. Y al final la ronda número 6 que es el marcador de Mouseports. Y bueno, esto me está recordando, ya decíamos, al descanso, que era un poquito un calco de lo que vimos en Miras. Y la segunda mitad empieza a... Bueno, eh, parece entonada lo mismo, sí, ¿no? Sí. Parece, parece. Con la reacción que vimos por parte de Liquid, con esas ocho rondas consecutivas, cierto, de momento solo son cierto. tres por parte de Maus. Lo parece. Pero van en la misma línea. Fíjate. Es cierto, es cierto. Y ya vemos ahí priorizando la VP Oscar, con esos 6.800 de dinero que tenía. Vemos a Liquid de que evidentemente, como están con la economía más afectada, no pueden priorizar ninguna VP. A lo mejor tampoco era ese su plan. Así que vamos a ver cómo, cómo plantean el ataque, sobre todo la toma de banana, que hoy vemos ¡uy! hoy vemos que en Inferno, el meta de Inferno está en banana. En los gastos, en la administración de la utilidad, en cuántos jugadores te llevas a la zona de B, en si ganas de banana de primeras, en si dejas que gane en banana y la retiqueas el tiempo. Hay tanto concepto ahora mismo en banana que te das cuenta que Inferno es banana. Sí. Ahora mismo, o sea, ponte tú ahora, siendo un equipo, a priorizar columnas que vas a... Palmas el 90%. Bueno, ¿eh? sí, es que yo tampoco soy omnipresente, o sea, no tengo la posición de la verdad, pero yo, por, mi, por mis conocimientos, te garantizo que pierdes el partido. Mm. Si, te, si priorizas mucho columnas por encima de banana, vas a perder el partido. Pues la clave de banana, que en esta ocasión la acaba ganando el conjunto de Liquid. Aún así, Mouse sigue haciendo hincapié en esa zona del mapa. Sí, lo hace muy bien Mouse, porque han visto un gasto inicial de utilidad en banana, pero la cogen al, al, eh, al contact sin gastar nada, porque saben que Liquid están pelados. Están muy pelados de dinero. Entonces pueden permitirse ganarla porque saben que no van a tener a nadie aquí peleando. Buen humo ahora por parte de Gregor Elis. Sí, buen humo entre comillas porque hay gap. Ojito. Sí, pero como no hay nadie exponiéndose en esa zona. Eh, sí, es bueno, claro. Claro, lo único que hace es comprar tiempo. Porque Eso fíjate es. que Maus es. no se ha decidido a cruzar el humo. Además, tienes a Naf Bustado en flores. Que si alguien se atreve a cruzar, puede tener problemas en el prefire. 20 segundos. Ahora sí que se decantan 100% por este punto de B. El execute es medianamente bueno. Vamos a ver Naf que puede hacer Primero aquí. Primero se oculta, muy bien. Ahí lo vemos. ¡Ay, qué pena! ¡Dispara, dispara! Se lo tenía que haber caleado. Se lo tenía que haber caleado. Quedan nueve segundos, ¿eh? ¡Mata que planta! ¡Siete pues segundos! ¡No le da tiempo! Nada. ¡No le da tiempo! ¡No le da tiempo! No... ¡Ya está! Ronda perdida. Ronda ganada por Elis. bien! Lo que hace una buena flash. Tú dices Elis. Yo digo el support, que no lo he visto, ¿eh? No ah. lo he visto, la verdad. ¿Quién era? ¿Taco? La no verdad es que no me he fijado. No pero la flash ha venido de, de CT. Claro. La flash ha venido de CT. No creo que haya sido nada. Si ¿no? Ah, sí, sí. Ha sido de nueve, el nueve. Que es Taco. Es Taco, es Taco. La pues... flash maestra, la flash sí, maestra. Señor. Todo el mundo con la mano en la cara. Pasa el humo, mato al que planta, mato al segundo y aquí está mi bemol. Muy buena flash, pero claro, yo decía lo de Liz más que nada porque al final Dime. también es el que tira el humo, juega muy tranquilo, no se precipita. Es cierto. Es espera cierto. precisamente esa flash de su compañero que cierto. llega a otro y a lo mejor se pusea el humo y la lía parda, ¿no? Y es verdad, dicho, es verdad. Calma. Ha visto el y tiempo de ronda. Plan, te ha dicho, a ver si llega la flash, si no, yo ha visto el tiempo tengo de ronda. una misión, efectivamente. Ha sido eso. Ha visto el tiempo de ronda, ha escuchado plantar y ha dicho, esta es la mía. Buena ronda por parte de Liquid y ojito porque esto deja Maus con. Pues empezar a, a, a plantarse ya. ¿Qué tal el, el mapa? Nuque, ¿no? sí, ¿Qué sí. tal el nuque? Sí. 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 Y Maus con nuque, pues yo creo que lo Qué podemos bien, ¿no? ver. Lo podemos sí. ver, sí. Sí, 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 sí. Veremos a ver. Más que Mouth en Nuke, vamos a ver cómo está Liquid en Nuke. Estoy más intrigado con ellos. Sí, porque es, es la gran incógnita, ¿no? Es un sí. mapa que prácticamente no es tocan. Es que no lo tocan, es que no lo tocan, no lo tocan. De hecho. Tendría que consultarlo. Mira, lo voy a consultar mientras vemos esta ronda, porque creo que no lo juegan directamente, no lo han jugado. No hay un, un número de mapas jugado de Nuke de no Liquid. Sí, si, no sé si, si he visto antes un 2-0 un o algo así, pero que puede que fuera en Train, que tampoco es un mapa que jueguen demasiado. Sí, la verdad que por es que eso no. decíamos que le iban a banear casi contra la seguridad. Puede ser, puede ser. No, el Train sí, Train sí. Pero... Sí, además banean, banean, banean mucho, mucho Train Liquid. A ver, vemos su prioridad de mapas. 
agotando bastante tiempo de ronda Mouse por con 35 segundos ya. Obligados a atacar en A, donde Stico consigue la primera baja. Se lleva Nitro 5 para 4. Cuidado. Se intentan colar. Buena rafaguita de Twist. Taco oh. que no podía. Con Chris Jay la ayuda al final llega por parte de Twist. Pero Rob, expeditivo con dos kills. Sentencia prácticamente la ronda. Se cuelan ya el punto. Van a plantar y toca jugar el retiro por parte de Lee Sinaf. Nada. Eh, dejan sin economía a Liquid ahora. Liquid tiene que optar por guardar y por... Se pues, ha empezado a hacer dinero. No tienen un duro. Bueno, pues recorta diferencias aquí, Maos. Evidentemente... Sí, va a ser la 7 y proba probablemente la 8. Y... Con permiso de Lizzie Enough, ¿no? Que si consiguen guardar <risa> ese AK y esa famas, igual... A ver, si, a ver si les ¿no? dejan. Claro, claro. A ver si les dejan. Hombre, tampoco está como para tirar más mouse sports porque ellos no tienen tampoco dinero. Si no, seguramente sí que estarían ahí cazando, pero nada, se van a ir a guardar por apartamentos tranquilamente. Rob es el último que se queda vigilando la bomba. Se va a ir ahí al pit para no acabar muriendo. Y lo he dicho, la ronda número 7 que subía al marcador de mouse. Se ponen precisamente a 7 rondas de diferencia con respecto a Liquid. Y como decía el señor Aerozo, en esta ronda no podrá comprar, o si acaso por encima, nada, ni por encima. Nada, nada, no hay duro, no hay duro, la han reiniciado la economía. Demás, totalmente, totalmente sumidos en la pobreza, quizá nada, ¿no? podría tirar algo, en plan, mm, sí. no, unas pistolas o algo así, ahí están tirando, pues una P250 para Twitch por lo menos ha tirado, y creo que una CZ... No, se la ha comprado Taco. Se ha comprado la Uf, sacri mil. Sacrificando mucho, sacrificando uh, mucho Taco. Luego, gusta, luego eh. lo va a pasar mal. Lo va a pasar no me gusta, mal. se la podía haber tirado NAF, ¿no? Lo ha a ver, yo creo que no tenía que haber ni tirado NAF. Porque a lo mejor quieren priorizar el AWP después, pero igualmente Taco pero no, no estaba tenía. estaba jugando con AWP en defensa. Sí, sí, a lo mejor. Si, si quieren optar para cambiar, a coger AWP ahora para cerrar el partido, me parece bien. Pero desde luego lo de Taco no está bien. Uf, no sé, me parece… Estoy contigo, Arad. Creo que es un riesgo innecesario. Es que les han reseteado economía. Es que va a tener… No sé si va a tener 2.900. Sí, sí, 2.900. Mm. Y nada, creo que sí. Creo que Liquid no ha jugado ningún nuque. A ver… Sí, complicado, desde luego. Chris J con el AWP, cambiándosela con Sunny… Y ojo, Stico, eh. Stico está haciendo de frag ahora mismo. ¡Madre mía, Stico! Es verdad que era con una P250, pero se da la vuelta. Consigue acabar con Nitro. Doble kill para el checo, perdón, para el eslovaco. Y la ronda que ya se pone muy de cara de nuevo para Maus. Vamos a ver, Naf, que es capaz de hacer desde la zona de librería con esta AK-47. Nada, nada, nada. nada. Ni, vamos, ni, que, que ni se les ocurra perder un arma, en mi opinión. Ojo. Ahí está. Vámonos, vámonos, pero ya. No perdáis. Bueno, claro, Twist a lo mejor sí que se lo puede Entonces permitir. Es que no quieren un poco, ni darle ¿no? los 300 dólares a, a Mao, ¿no? ¿El qué, perdona? Que no quieren ni darle los 300 dólares a Mao, ¿no? Es posible, ¿no? Y a lo mejor es posible que sí que Twist quiera buscar un kilo, incluso. O que se quiere acercar a sus compañeros por si exacto, alguno muere exacto. para asegurar. O, o para ayudarles a guardar, claro. ¿sabes? O sea, ya no porque si la pierden ellos cogerla a él, sino para ayudarles. Que no la pierdan ellos. Y si encima me llevo yo algo, mejor que mejor. Bueno, pues tampoco voy a cazar más lo que decíamos, que no le sobra tampoco el dinero precisamente a, claro. al conjunto europeo. Se claro. van a poner con esa ronda número 8, como anticipaba Eroz, y a 6 de diferencia, que bueno, eh, empieza a apretarse un poquito el marcador. Para sí, lo sí. que ha sido, decíamos, la primera mitad con ese apuntado 13-2. ¿Creemos o no creemos? Creemos, creemos. ¿Creemos? El lado Venga, terro, creemos. El lado de Maus. Creemos, vamos ¿Has a ver. Has tú durante toda la primera mitad. Es verdad, es verdad. Vamos a dejar de creer a estas alturas, hombre, por favor. <ríe> toda la razón, toda la razón. Es verdad que la ronda 14 de Liquid intimida. Está claro. Es que intimida, intimida. Pero, pero, es, pero esto un poco también inversamente psicológico a lo que estábamos hablando antes. El tema de la ronda 14, cuando entra la 15, cómo cuesta que entre la 15. Y sobre todo un equipo con esa psicología que hemos comentado como Liquid. Que, que son duros. Eh. Ah, no, Liquid. Claro, ya, claro. Ya, ya. Creía que decías Smooth, no, que no, son que, duros. Que la ronda 15 decías que cuesta, digo, sí, sí, a Liquid, Liquid le, más, ¿no? le, Sí, sí, le afecta, es verdad, es verdad, es verdad. Mira, Mouth tiene, tiene el mejor, mejor trade. Sí. sí. El mejor porcentaje de, 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 de traes con un 28%. O sea que cada vez que matan a un compañero, en el 28% de ocasiones llega un tío y se lo lleva. Sí, sí. Sí, sí. Es importante, ¿no? El, el refrán. No está mal, hombre. Yo creo que este juego es uno de los conceptos no solo más básicos, sino más importantes. Claro. El rollo de tradear, ¿no? O, o de dar opción a tradear siempre a un compañero. Posicionarte siempre para que tu compañero pueda tener la opción a, a igualar la ronda. Pero ves esa estadística, por ejemplo, contradice un poco lo que planteaba Rob en la entrevista, ¿no? Eh, claro, es que por eso. Eso es sinergia al fin y al cabo también. Sí, ¿no? por supuesto, es una parte de la sinergia, desde luego que sí. Intercambio de kills ahora, con la granadita se llevaban a Sunny, al final acaba cayendo también Nitro y el que se queda muy, muy tocado. 
Liquid que en vez de hacer una compra un poco forzada prefiere eh, aprovecharse de ese margen de rondas que tiene para poder construir un poquito de economía para Hombre, una full compra. Hombre, es lo que decías, Taco que aparecía con 2.900 sí, después sí. de haber comprado esa claro, receta. 2.900, ¿qué te he dicho? Claro, que, es que, es que... La, los 300 que le faltan son la P250 que tiene en la mano. Nada, que realmente luego que se habría quedado con la CZ que eran 500, 2.900, pues 3.400, pues seguramente habrían hecho eco igualmente, claro que sí. O no, pero, porque con pero, 3.400 claro, ya puedes comprarte una SMG y bastante utilidad, por Claro, ejemplo. pero habrías dado eso, es, habrías dado a lo mejor la opción a sopesar la idea, ¿no? De decir, oye, y si forzamos y pillamos SMG, si hacemos tal. Y si quieres una fama y poca utilidad, no sé, pero ya, ya tienes otro, otro abanico, ¿no? Con mm. 2900, evidentemente, mm. pues no aspiras a nada. A lo mejor lo que ha intentado también es acompañar a las armas que habían guardado. Como sabían que iban a hacer con la siguiente ronda, ha dicho, me compro CZ, les ayudo y lo mismo hasta hacemos la ronda, ¿no? Puede ser. Hombre, puede la verdad ser. que Taco en su CZ tiene motivos para confiar, ¿eh? Porque cada vez que la saca a pasear, sí, la verdad suele es que llevarse sí. mínimo una baja el tío. Pero bueno, eh, al final, Maus que sigue enrachado. Sigue sumando, sigue sí, sumando. Señor, de las siete rondas disputadas de esta segunda mitad, eh, el equipo europeo ha ganado seis de ellas. Sí. Pero y... ahora viene la ronda importante, señor. Un full compra para parte de Liquid. Pueden optar a WP, a doble WP si quieren, que no la vamos a ver. Y ahora es cuando se la van a jugar de tú a tú con ellos. Es otra ronda ultra importante. Como las que hemos visto la... hace tres rondas, si no me equivoco. O sea, full compra. Full compra. Pues vamos a ver, Mosque tiene además bastante dinero, ¿eh? Están ganando con bastante solvencia estas últimas rondas. Fíjate que baja de Chris J, ¿eh? tremendo bien, holandés. Sí. Pues lo que decías, compañero, ronda importantísima para ambos equipos. Para Maus, para demostrar que esta remontada es una realidad. Y para Liquid, porque si quieren cerrar el mapa de una dichosa vez, tiene que ser en una de estas rondas, ¿no? Sí. Meten el molo de medio. Creo que han moleado a Banana. También juegan directamente desde atrás en B. Hacen un gasto de utilidad y punto. Y se quedan en B desde atrás, desde el principio de la ronda. Algo no muy usual. Vemos a Rod coger la zona de casa, coge la zona de columna. Va a ser una gambleada en la zona de A, ¿eh? Directamente. Quieren hacer algo rápido, no se quieren complicar la vida. Vale, después del primer kill han preferido calmar Cogen la zona de arco Vale, está limpiando arco Suni Sabe que puede tener un jugador en CT Sabe que puede tener a la VP mirándole incluso una rotación del de Bella Esto me, me parece un poco desacertado por parte de Mouth Porque no ha dado ningún tipo de presencia en banana Salvo el molo típico y claro eh, No tienes control de banana Ellos no han controlado banana de primeras Pero se la ha jugado Elisa a avanzar banana Tiene todo el control de B Por lo tanto pueden jugar cuatro jugadores en A Encima se lleva la primera kill con el AWP de Chris J y ahora están pasándolo mal. Mouth. Nitro se ha precipitado pasando ese humo y ahora ha dado opciones a Mouth a hacerse la ronda. Y cuidado. Bien oh, twist. Bien twist, sí, señor. Esa kill era importante sobre Rob. Taco desde el punto, saltando a la rafaguita, no conecta. Qué bien, Qué bien lo están haciendo sí, los dos la equipos. La ventaja numérica de Liquid todavía te da, te da tiempo de ronda. 40 Qué segundos. Bien. Twist increíble desde el pit, haciéndose fuerte. Buena baja de Taco ahora sobre Stico. Se ha quedado solito Oscar. Y el Checo intentando rascar la en la VP, pero la ronda está prácticamente sentenciada. Acaba cayendo a manos de Twist. Triple Qué kill bien. para el canadiense de origen holandés. Liquid que suma la 15. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien eh, Liquid, ha, ha seguido calmado. Estaba en una situación a lo mejor muy tensa, no tienes a los jugadores apretándote luna, los jugadores apretándote narco, al tío que sale por casa y tú ahí, tranquilo, ni asomas, nada, que salgan ellos, que salgan ellos, me la juego. Quizás a la Nitro que decías tú que con lo de pusar el humo... Es que le han metido un molo dentro de Biblio y tenía el humo de Biblio salido hacia afuera, entonces le han forzado a tener que moverse de ahí, si no quieres recular... Pásatelo y tira hacia adelante, claro que sí, pero yo no me, yo me quedaría en el humo. Yo no me pasaría todo el humo y me mostraría porque te han metido ese molo precisamente para sacarte de ahí, claro. ¿no? Un poco arriesgado, pero bueno. Al final, mira, sus compañeros han compensado la sí, ronda. Sí, lo de Twitch desde Pit ha sido, ha sido impecable. Sí, sí, la verdad es que sí. Ha y Taco desde el punto también, joder, no, muy, muy bien. Ronda número 25, las, es, los seis puntos de partido de los que dispone Tiliquid empiezan aquí. Y empieza con un Chris J a mitad de vida, que ha recibido bastante castigo en estos in compases iniciales de ronda. Sí, pero ahora Mou directamente se la juega un ejecute en B y le puede salir muy bien precisamente porque están jugando desde atrás sin ningún tipo de utilidad Liquid. Pero con un ejecute en ¿eh? Los molos perfectos, los molos perfectos. Y están en la seta de triple y de segundas. ¿Les yes. puede salir bien esto a Mou? Dios, y le sale bien a Liquid. Pues tremendo, tremendo porque Elis y Naf conectan las balas y les sale también, bien a Pero al final Naf y Taco va a ser partido para Team Liquid. Van a empatar la serie porque se ha quedado solito el Estonia. Efectivamente, cierra la ronda Nitro, se lleva el partido Liquid, les devuelven la del Miras y ponen el empate. Nos vamos a ir al nuque. Vaya partidazo, Aero.